ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോക്സ് എൻ്റെ പേര് പ്രിൻസി ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സിമ്പിൾ കോളം ഡിസൈൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസും ഡാറ്റാസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കോളം ഡിസൈന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കോളാണ് ചെയ്തു നോക്കുന്നത് സർക്കുലർ കോളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ കോളത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇതിൽ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആക്സിയിലൂടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കുലർ കോളാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് എം ട്വൻ്റി ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രേഡ് സ്റ്റീലും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് ആർ സി സി കോളം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ആർ സി സി ഡിസൈനിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ക്ലോസ് തേർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓഫ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി യു ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് എന്നും ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡിനെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഡ് ലോഡ് പി യു ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ഫോർ എഫ് സി കെ എ സി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് വൈ എ സി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റും അതുപോലെ എഫ് വൈ എന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് സ്റ്റീലും ആണ് എഫ് സി കെയും എഫ് വൈയും ഒക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടർ പെ എം എം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എഫ് വൈ എന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെ എം എം സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്സിയൽ ലോഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള പി യു ആക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആക്സിയൽ ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ തൗസൻഡ് കിലോ ന്യൂട്ടിനെ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സും കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ജി എന്നത് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് കോളമാണ് അതായത് ആ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ജിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏരിയ ഓഫ് കംപ്രഷൻ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്റ്റീൽ എന്നുള്ളതും ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും എ സി എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്റ്റീൽ ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സി എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് സ്റ്റീലിൻ്റെ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയുടെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്റ്റീൽ ബാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെറ്റ് അസ്യൂം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്റ്റീൽ ആസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജി അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എ ജി വൺ പെർസെൻറ്റേജിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എ ജി എന്ന് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു എ സി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ ക്രോസ് സെക്ഷന് ഏരിയ ഓഫ് കോളത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ കുറച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും എ ജി മൈനസ് എ സി എ സി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എ ജിയുടെ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എ ജി എന്നുള്ളത് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് സീ നയൻ നയൻ എ ജി എന്ന് കിട്ടും ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരം അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ എഫ് സി കെ എ സി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ എഫ് വൈ എ എസ് സി എന്ന് കിലോ ന്യൂട്ടിനെ ന്യൂട്രിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് ഇവി
ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷന് ഏരിയ ഓഫ് കോളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ സീറോ വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എം എം സ്ക്വയർ സർക്കുലാർ കോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എന്നുള്ളത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് കോളമാണ് എ ജി എന്നുള്ളത് ഗ്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് കോളമാണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും എ ജി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാത്തത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി മാത്രമാണ് അതായത് ഡയമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കാണാൻ കഴിയും എ ജി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ ജിയുടെ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എം എം എന്ന് കിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പി യു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലോഡിനെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം ഫോർ തേർട്ടിയിലോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യാം ഏരിയ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്റ്റീ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എ ജി ആണ് നമുക്കതിൽ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എ എ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു എ ജി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടി എ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ളതാണ് നമ്മളതിന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ തേർട്ടി ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ പുതിയ എ ജി ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എ ജി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്കറിയാം മിനിമം ഡയമീറ്റർ ബാസ് എങ്കിലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് സ്റ്റീൽ ബാസ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ബാസ് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ യൂസിങ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ ബാസ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റീൽ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയെ ഒരു സ്റ്റീൽ ബാറിൻ്റെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എ എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള എട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് സ്റ്റീൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കോളം ഔട്ടർ സർഫേസിൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല എപ്പോഴും ഔട്ടർ സർഫേസിൽ നിന്നും ക്ലിയർ കവർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ സ്പേസിങ്ങിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈക്വൽ സ്പേസിങ് എത്രയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് ആദ്യം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലുള്ള റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ കോളത്തിൻ്റെ ഈ ഡയമീറ്ററും കാണേണ്ടതുണ്ട് കോളത്തിൻ്റെ ക്ലിയർ കവർ ഫോർട്ടി എം എം ആയിട്ടാണ് കാണിക്കാറുള്ളത് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡയമീറ്റർ കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ കാണാനായിട്ട് ടോട്ടൽ കോളം ഡയമീറ്ററിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡ്സിലുള്ള ക്ലിയർ കവറും അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡ്സിലും റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസിൻ്റെ പകുതിയും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു ഫോർ തേർട്ടി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ എം എം ഇന്ന സർക്കിളിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ബാസിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ബാർസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സെൻ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ് ലഭിക്കും സർക്കുംഫ്രൻഷ്യൽ സ്പേസിങ് ഓഫ് ബാസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റർണൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ത്രീ തേർട്ടി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബാസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി വൺ എം എം എന്ന് കിട്ടി ഈ വൺ തേർട്ടി വൺ എം എം എന്നുള്ളത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ലാറ്ററൽ ടൈസ് ഇനി ഈ ലാറ്ററൽ ടൈസ് തമ്മിലുള്ള സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെയാണ് പിച്ച് ഓഫ് ലാറ്ററൽ ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് കണ്ടീഷനിൽ ഏതാണോ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പിച്ച് ഓഫ് ലാറ്റർ ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ദ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീസ്റ്റ് ലാറ്റർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കോളം അതായത് ഇതിപ്പോൾ സർക്കുലർ കോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് ലാറ്റർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ കോൾ ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ആണോ ബ്രിഡ്ത് ആണോ ചെറുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സർക്കുലർ കോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് ലാറ്റർ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എം ആണ് തേർഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എം ആണ് ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ബാസ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ താഴോട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഹെൻസ് പ്രൊവൈഡ് സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ലാറ്റർ ടൈസ് അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും സൈസ് ഓഫ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ തേർട്ടി എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന് സ്റ്റീൽ ബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് അറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ലാറ്റർ റെയൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റർ ടൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ടൈസ് അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കോളം ഇനി ഒരു പക്ഷേ സ്ക്വയർ കോൾ ആണെങ്കിൽ ഈ വിഡ്ത്തും ഡെപ്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വിഡ്ത്ത് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ ജി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബാക്കി ഇക്വേഷൻസ് ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അത്രയും സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് പറയാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു